फ्रेंड्स एंड माई डियर स्टूडेंट आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो अच्छा ही रहना है प्लीज सुरक्षित रहिए घर में रहिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे रहिए आइए डिस्कस करते हैं 21 अप्रैल का करंट अफेयर और जो पहली न्यूज है वो है कपिल त्रिपाठी जी हाँ कपिल त्रिपाठी को राष्ट्रपति जी का सचिव नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है या इन्होंने रिप्लेस किया है संजय कोठारी जी को जी हाँ संजय कोठारी तो वर्तमान में राष्ट्रपति के सचिव कौन होंगे कपिल देव त्रिपाठी ओके जो नेक्स्ट न्यूज है वो है जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपकी बॉयज बैंकिंग जी हाँ आईसीआईसी बैंक ने एक बॉयज बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी है इस फैसिलिटी के थ्रू लोग गूगल पे जाके आ, उसको सर्च करके सिर्फ आवाज से वॉयस नोट डाल के आपको जानकारी दी जाएगी ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग के बारे में बताया जाएगा एल की जो स्कीम्स वगैरह है उनके बारे में आपको बॉयज नोट के थ्रू समझाया जाएगा ठीक है तो बॉयज बैंकिंग की शुरूआत की है आईसीआईसीआई बैंक ने ओके जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपकी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तीन जजों की नियुक्ति की है जिसमें पहले जज हैं दीपांकर दत्ता जो कि अभी कलकत्ता जो प्रेजेंट में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं और ये स्थान लेंगे बम्बई जज के भूषण जी का ठीक है जो नेक्स्ट है वो है आपके विश्वनाथ सोमोंदर जो कि अभी वर्तमान और ये स्थान लेंगे मेघालय के जज मोहम्मद रफीक का और जो तीसरे जज हैं वो है मोहम्मद रफीक जो कि अभी वर्तमान में मेघालय के जज हैं और ये स्थान लेंगे उड़ीसा के जज संजू पांडे का ओके तो इन लोगों को याद रखिएगा जो नेक्स्ट न्यूज है नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इस्लामोफोबिया जी हाँ हाल ही में ट्वीट पे यूएस एक और यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका फुल फॉर्म है यूएस कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इसका काम है कि विश्व में सभी धर्मों की रक्षा करना इसने ट्वीट कहा है कि भारत में इस्लामो फूबिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी हाँ और बात आज से नहीं बहुत स्टार्टिंग से पॉइंट में आई है जब जब जो दिल्ली में जमात हुई थी कहीं ना कहीं मोमजंस की जो दिल्ली में जमात हुई थी उस जमात को ही माना गया है कि कोविड 19 के जो कोविड 19 वायरस जो इंडिया में आया है वो उसी जमात से आना स्टार्ट हुआ है और कहीं ना कहीं जो मोमडन है वो बहुत ज्यादा इसको फैला रहे हैं ऐसा कि भारत वासियों की अटेंडेंसी है अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन के तो इन्होंने कहा है कि भारत में पक्षपात का व्यवहार हो रहा है जी हाँ पार्शियलिटी की जा रही है और कहीं ना कहीं मोमडंस को अपना फ्रीडम मोमडंस के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है तो इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट किया है कि भारत में इस्लामो फोबिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ठीक है जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपकी कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जी हाँ जिसको निगमन दिवाली अपन कहते हैं अभी हाल ही केंद्र सरकार ने ये न्यूज दी है कि इस निगमन दिवाली अपन को छह महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए क्या होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जब कोई भी कंपनी कोई भी व्यक्ति किसान से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक कोई भी व्यक्ति इतना आ, किसी से जब उधार लेता है ब्याज लेता है और उस ब्याज को समय अवधि पर नहीं लौटा पाता है तो उसको दिवालिया घोषित किया जाता है कोविड 19 इस एपिडेमिक कंडीशन के चलते इस बात को छह महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है कि छह महीने तक किसी भी कंपनी किसी भी व्यक्ति कि छह महीने तक किसी भी कंपनी और किसी भी व्यक्ति को दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा ठीक है तो जिन्होंने लिया है वो पे कर दें अपना टैक्स वगैरह तो फिर घोषित ही नहीं किया जाएगा ओके जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपकी ट्रांसजेंडर जी हाँ आपके जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें ट्रांसजेंडर की एक सेपरेट कैटेगरी होगी जैसे कि आपकी एस टी एस सी वुमेन हैंडीकैप मेल उसके तरीके से एक और एक कैटेगरी जुड़ेगी ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर या फिर थर्ड जेंडर करके आपके उसकी कैटेगरी जुड़ेगी जो परीक्षाओं में उनको एक रिजर्वेशन दिया जाएगा ओके जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपकी ई संजीवनी जी हाँ ई संजीवनी का मतलब है हिमाचल प्रदेश ने एक मेडिकल फैसिलिटी दी है ई संजीवनी इसके थ्रू क्या होगा इसके थ्रू जो लोग कोविड 19 की कंडीशन के कारण बाहर नहीं जा पा रहे हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है किसी एक डिसीज के कारण तो उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑनलाइन डॉक्टर के थ्रू ऑनलाइन परामर्श दिया जाएगा इस ई संजीवनी पोर्टल के थ्रू जिसमें लोग अपने घर बैठे इस इसके माध्यम से डॉक्टर से क्या कर ले सकते हैं सजेशन ले सकते हैं या डॉक्टरों से क्या ले सकते हैं परामर्श ले सकते हैं तो एक स्टेट ने चालू की है हिमाचल प्रदेश ने इसको याद रखिएगा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है सिविल सर्विस डे जी हाँ सिविल सर्विस डे 21 तारीख को मनाया जाता है 
और इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी आपकी 21 अप्रैल 2006 जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी आपकी 21 अप्रैल 2006 2006 में या 2006 आपको अगर पता हो तो आपको याद होगा बोरिन हेस्टिंग्स जी हाँ जिन्होंने सिविल सर्विस की नींव डाली थी और चार्ल्स कार्डबिलस जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सुधार किए हैं इस सिविल सर्विसेस में इंडियन सिविल सर्विसेस में तो इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इक्कीस अप्रैल के दिन ही कहा था कि जो तारीख को ही ये कहा था कि जो सिविल नागरिक होते हैं या जो सिविल सर्विस वाले जो नागरिक होते हैं वो इंडिया का एक इंडिया को एक स्टील फ्रेम की तरह होते हैं इसी वजह से इक्कीस दिन को ही एक सिविल सर्विस डे मनाया जाता है ओके जो नेक्स्ट न्यूज है लीला गोपीचंद के नेतृत्व तो में एक ऑनलाइन कोस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया है वाई बैडमिंटन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन दोनों ने ज्वाइंटली एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको बोल रहे ऑनलाइन कोस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसको हेड करेंगे पुलेला गोपी चंद्र ओके जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपकी यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जी हाँ यूनिफाइड कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि 22 और 23 अप्रैल को होने वाली थी 22 22 अप्रैल या 23 अप्रैल 22 से 23 अप्रैल को होने वाली थी इसको कोविड 19 एपिडेमिक कंडीशन के चलते क्या कर दिया गया है कैंसिल्ड कर दिया है कि अभी नहीं होगी ये ठीक है ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज है उनको आप सुन लीजिए जैसे कि चल रही है जैसे आप ब्लड बैंक जो ब्लड बैंक की बात करें तो भारत में ब्लड बैंक की बहुत ज्यादा कमी हो रही है क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो किसी अन्य बीमारी से हैं कोविड 19 के अलावा जो अपनी अन्य बीमारी से हैं तो अभी जो जो ब्लड बैंक अपने देश में है उनकी कमी पड़ रही है जो रेड को रेड क्रॉस सोसाइटी है वो इस पर बहुत ज्यादा काम कर रही है कि लोगों को लोगों के जो ब्लड है जिनको ब्लड की जरूरत है वो उन तक पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके ओके okay, उसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी में अभी जब से कोविड नाइन्टीन के एपिडेमिक कंडीशन बनी है जब से पैरासिटामोल बहुत ही ज्यादा अधिक बिक्री हुई है इसकी पैरासिटामोल की जो कि आम एक फीवर के टाइम पे एक आम टैबलेट है जिसको फीवर के टाइम पे यूज किया जाता है तो बहुत ही ज्यादा इसका न्यूज है जैसे आपकी फेसबुक पे बहुत सारी फेक न्यूज आ रही है अब फेसबुक पे बहुत सारी फेक न्यूज आ रही है अबाउट कोविड नाइन्टीन अबाउट स्कीम अबाउट लॉकडाउन अबाउट पेशेंट तो तो बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही हैं तो जिनको उसको ज्यादा बढ़ावा मत दीजिए क्योंकि अपनी जो फेसबुक है इसने बांग्लादेश में अभी एक थर्ड पार्टी चेकअप चेक स्टार्ट किया है जी हाँ जो कि जो फेक न्यूज होती है उनको चेक करेगा उनका पता लगाएगा कि ये न्यूज फेक है और उनको फेक है और उनको वहीं पे भी बंद कर देगा तो ऐसी काफी कंडीशन पैदा हो रही है तो प्लीज आप सभी लोगों को भी एक्टिव रहने की बहुत जरूरत है इसलिए प्लीज घर में रहिए साथ ही साथ सरकार का सहयोग दीजिए जिस तरीके से आपसे बन पड़े धन्यवाद